வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம் கோபுர தரிசனம் பாப விமோசனம் இப்படி பழமொழி எல்லாம் கிடைக்கல கோவில் கோ என்றால் தெய்வம் இல் என்றால் வீடு அது தெய்வத்தின் வீடு இந்த கோயில்கள் இதை பற்றி வந்து நிறைய விஷயங்கள் படிச்சிருக்கேன் அதை அப்படியே வந்து இங்கே கொட்ட நான் தயாராக இல்லை என்னுடைய அனுபவம் என்னுடைய உள்ளுணர்வு இதையெல்லாம் சேர்த்து சில விஷயங்களை வந்து இங்கே ஷேர் பண்ணுறாங்க இது வந்து சும்மா உங்கள் பர்சுவலுக்காக தான் ஒரு காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து கல்வீட்டையே விரல் விட்டு எண்ணிடலாம் எல்லாம் வந்து அந்த மண் வீட்டில் தான் கடந்திருப்பான் இந்த மழை புயல் இதெல்லாம் வரும்போது தங்களை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஒரு கட்டடம் அதே போல் இந்த பண்டக சாலை மாதிரி அடுத்தது வந்து இந்த வைத்தியசாலை பல மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி அந்த கோயில்லாம் ஆக்சுவலாக வந்து இந்த கோவில்களுக்கு பூர்வீகம் எதிரானா இந்த முன்னோர் வழிபாடு தான் நம்ம நம்ம குழு அதாவது அப்போல்லாம் வந்து ஜாதி மதம் வெங்காயம் இதெல்லாம் கிடையாது குழுக்கள் நம்ம குழுவுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்து தலைவனாக இருந்த கிழவாடி டிக்கெட்டை போட்டோம்னா ஒரு விசுவாசம் ஒரு நன்றி அதுக்காக ஆரம்பித்தது தான் இதெல்லாம் இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சிவன் கோவில் எல்லாமே வந்து யாராவது ஒரு சித்தர் அவருடைய சமாதியாக தான் இருக்கும் இப்போ இதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கண்கூடான ஆதாரம் வேணும்னா ரமண மகிழ்ச்சி இந்த ரமண மகிழ்ச்சி அந்த ஆசிரமத்தில் போய் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க மம்மி அவர் வளர்த்த கண்ணுக்குட்டி அவர் தீனி போட்டுக்கிட்டு இருந்த மயில் எல்லாத்துக்கும் ஒரு கோயிலை கட்டி வச்சுருப்பாங்க அதே போல் இந்த தங்கால் தங்கால்னு ஒரு இடம் இருக்குது இந்த திருத்தணி ரூட்டில் அங்கேயும் அப்படி தான் ஒரு தாத்தா இருந்தார் அவர் டிக்கெட்டை போட்டார் உடனே அவருக்கு ஒரு சிவலிங்கம் இப்படி தான் போயிட்டுருக்கோம் இந்த ஓஷோ ஓஷோ வந்து மறைந்திருக்கும் உண்மைகள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதிருக்கார் அதில் இந்த கோயில்களை பற்றி ரொம்ப தீர்க்கமாக பேசியிருக்கிறார் ஓஷோ வந்து பேனாவை பிடிச்சி எழுதுறதெல்லாம் கிடையாது அவருடைய உரைகள் அவருடைய உரைகள் தான் வந்து புஸ்தகமாக வந்துகிட்டு இருக்கு அதில் ரொம்ப சயின்டிஃபிக்காக லாஜிக்கலாக சைக்கலாஜிக்கலாக அனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் முதல்ல வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லிடலாம் என்னடா டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட் எம்ஆர் ராதா வந்து நாத்திகர் அவரே என்ன சொல்கிறாரு கோயிலுக்கு போ சாமி கும்பிடு கூட்டுக்கு வந்துடு அங்கே கொடுத்துட முன்னால் அதுலேயும் வந்து நம்ம ஜனங்க கோயிலுக்கு போகிறது அந்த கோயிலில் இவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் இதெல்லாமே என்னடான்னா ஈகோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் தான் நீங்கள் வந்து ஒரு கோயிலுக்கு போகணும்னா அதுக்கு வந்து ஒரு கிரகபலம் தேவை அந்த கிரகபலம் இருந்தால் தான் கோயிலுக்கே போக முடியும் இப்போ உங்களுடைய கிரகபலம் வந்து செலவழிஞ்சு போயிருந்தாங்க அதே போல் இந்த கோயில்லாம் வந்து அதாவது நான் சொல்கிறது இவங்க சொல்கிறாங்க பாருங்க அது என்னது சிற்ப சாஸ்திரமா சிற்ப சாஸ்திரப்படி ஆகம விதிகள் படி வெங்காயப்படி எல்லாம் பக்கமாக மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க பாருங்க அந்த கோவில்களே வந்து எப்படின்னா 
இப்போ உதாரணமாக வந்து இந்த வாகனங்களுக்கெல்லாம் கேஸ் ஃபில்லிங் பண்ணுறதுக்கு பாயிண்ட் இருக்குது அங்கே நாம் போகிறோம்னா முதல்ல அங்கே ஸ்டாக் இருக்கணும் அடுத்தது நம்ம கிட்ட பைசா இருக்கணும் அடுத்தது நம்ம காரில் வந்து அந்த நாப் அந்த கேஸை ஃபில் பண்ணுற நாப் எங்கே இருக்குன்னு தெரியணும் அதை ஓப்பன் பண்ணிவிடணும் அப்போ தான் அவன் வந்து ஃபில்அப் பண்ணுவான் அது ஒன்று அதே போல் லீக்கேஜ் இருக்கப்படாது இப்படி நிறைய கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அதே இது அதே போல் இந்த கோவில்களை ஒரு சோலார் பவர் பேட்ரி மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து யாரோ பேட்ரியை இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அதுக்கு சில நாம் சொல்லலாம் இருக்குது இப்போ உதாரணமாக நம்ம வீட்லேயே இன்வெர்ட்டரை போடுறோம்னா சார் இந்த ஃப்ரிட்ஜு ஹீட்டர் எல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடணும் சார் அம்மா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டா அந்த பேட்ரிக்கு லைஃப் வரும் அதை கூட வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அந்த டிஸ்டில் வாட்டர் ஊற்றணும் இப்போ நீங்கள் ஹீட்டருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் டைரெக்டாக கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னு நீங்கள் பேட்ரி வந்து வீங்கிடும் வெடிச்சிடும் அப்படி ஒரு வியூ அடுத்தது வந்து இந்த கோவில் என்பதே என்னடானா ஒரு ஆண் மல்லாந்து படுத்திருக்கிறாப்ல அவனுடைய ஆண் குறி தான் கொடிமரம் அவனுடைய மண்டை தான் வந்து கர்ப்பகிரகம் இது வந்து காலபுருஷ தத்துவம் இதில் நிறைய மேட்ரு இருக்கு இருந்தது இப்போ இருக்கா இல்லையா தெரியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு எயிட் வோல்ட் பேட்ரியே வச்சுக்குவோம் அது ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு மைனஸை வந்து சரியான இடத்துல வச்சோம்னா பல்ப் எரியும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸை ஷார்ட் பண்ணால் என்ன ஆகும் போக போக பேட்ரிக்கு வாய்தா போடும் அப்படி பல கோயில்களுக்கு வாய்தா போயிருக்கலாம் ஒன்று அடுத்தது இந்த சக்தி சக்திங்கிறது வந்து என்னடானா ஒரு வருஷம் சொல்லுவார் சக்தி எங்கிருந்து வருகிறதோ அதை அறிந்தவன் இழப்பதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார் நமக்கு தெரியல எங்கிருந்து வருது இல்லை நாம் சக்தியை இழக்கிறோம் இந்த சக்திங்கிறது எப்போவுமே அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து குறைவான இடத்துக்கு பாஞ்சிடும் நீங்கள் வேணும்னா ஒரு பேக்கெட் ரேடியோவில் இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்ட பேட்ரியும் கூடவே வந்து புது பேட்ரியும் போடுங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பாட வைங்க அது என்ன ஆகுனா இந்த எக்ஸாஸ்ட் ஆன பேட்ரி கொஞ்சம் சார்ஜ் ஆகிருக்கும் புது பேட்ரி வந்து வாய்தா போயிருக்கும் அப்படி தான் நடக்குது இங்கே அதே போல் இந்த கோவில்களை இந்த மகளிர் சுய உதவி குழு இருக்கு பாருங்கள் அதனுடைய ரிவால்விங் ஃபண்டுக்கு ஒப்பிடலாம் அதாவது நாம் வந்து அங்கிருந்து பெற்றதை திரும்ப செலுத்த வேண்டும் அப்போ தான் அந்த ரிவால்விங் ஃபண்ட் வந்து அப்படியே எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லைன்னா எக்ஸாஸ்ட் ஆயிரும் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ கோயிலுங்கிறது வந்து ஒரு கால்ரா வார்டு மாதிரி அங்கே அறுபது வாட்டி வேதியானவன் நூற்றி இருபது வாட்டி வாந்தி ஆனவன்லாம் கூட வருவான் இப்போ நமக்கு ஒன்று ரெண்டு தடவை தான் ஆயிருக்குன்னு வைங்க கௌரவமாக வீட்லேயே உக்காந்துக்கிட்டு எலக்ட்ரால் கரைச்சி குடிச்சிக்கிட்டு கிடக்கலாம் அங்கே போனால் தொத்திக்கணும் அது ஒன்று அடுத்தது இங்கே வந்து மனம் மனம் தான் முக்கியம் இந்த லாசா ராமாமிரதம் வந்து தன்னுடைய நாவலில் ஒரு இடத்துல எழுதுவார் முடிகிறவாளுக்கு எப்பவும் முடியும் அதாவது ரெசிப்டிவ்னஸ் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் மனநிலையில் திறந்த மனதோடு இருந்தால் ஏதாச்சும் நடக்கலாம் நான் சொல்கிறது வந்து சில்ப சாஸ்திரம் ஆரம்ப விதி வெங்காயம் இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி 
அந்த பேட்ரிக்கு அழகாக டிஸ்டில் வாட்டர் மாற்றி ஆசிடு மாற்றி பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க பாருங்க அந்த கோயில்களுக்கே நான் சொல்கிறது நீங்கள் போகும்போது பிறந்த மனதோடு ஒரு ரெசிப்டிவ்னஸோடு போகணும் அப்போ தான் ஏதாச்சும் நடக்கலாம் இது ஒன்று அடுத்தது வந்து இந்த சில விஷயங்கள் அதாவது இந்த பூஜை சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தில் இரும்ப உபயோகிக்காதே அப்படிம்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த எல்லா கோவில்லையும் உள்ளார கற்பம் ஏற்றினா ஐயருக்கு டிவி வருதுன்னு வெளியே ஒரு இரும்பு சட்டியை வச்சுருப்போம் அதில் தான் கற்பூரத்தை ஏற்றணும் போச்சா அதே போல் இந்த வாத்தியங்கள் இந்த வாத்தியங்களுக்கும் மனித உடலுக்கும் என்ன தொடர்புங்கிறது இதெல்லாம் நிறைய பேசியிருக்கேன் இப்போ வந்து அது ஆட்டோமேஷன் ஆகிடுச்சு போச்சா இப்படி நிறைய விஷயங்க ஒன்று ரெண்டு கிடையாது இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து இந்த கோவிலில் பூஜெல்லாம் பண்ணக்கூடிய பிராமணர் அவருக்கு வந்து இப்போ அவங்க வேறு சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம்மே இருக்காது அவர் ஏதோ கிருஷ்ணா ராமான்னு அந்த பகவானையே நம்பிட்டு இருப்பார் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது நிறைய பேர் வந்து அஞ்சு வட்டி பத்து வட்டி மீட்டர் வட்டி ஹெலிகாப்டர் வட்டி அது ஒரு பக்கம் ஓடுது கூடவே வந்து கூட்டி கொடுக்குறது காட்டி கொடுக்குறது இப்படி நிறைய அதாவது அங்கே இருக்கக்கூடிய சிலையில் ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வந்து இவங்க என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க நான் பிராண பிரதிஷ்டை பண்ணு அத்தை பண்ணு இத்தை பண்ணு ஓகே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கட்டுச்சோறு எத்தனை நாளைக்கு வரும் அது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கணும்ல அந்த டெக்னாலஜி இப்போ இருக்கா அது ஒரு கேள்வி அதே போல் அந்த ஆப்ரேட்டர் இப்போ என்னதான் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஃபோனாக இருந்தாலும் அத்தை போட்டு லத்து கொடுத்தா என்ன ஆகும் மொக்கை ஆயிரும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ தூணிலும் இருப்பான் துரும்பிலும் இருப்பான் அதே பெரியவங்க தான் சொல்லி வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து இந்த கோயில்களுக்கு வந்து கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இறங்கும் அது வந்து அந்த கோயிலை வந்து எந்த அளவுக்கு நாரடிக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நாரடிச்சிடுவானுங்க இந்த ஏஷியன் பெயிண்ட்டு சர்லாக் பெயிண்ட் எல்லாம் போட்டு அதை வந்து எக்ஸிபிஷன் மாதிரி பண்ணிடுவானுங்க அது ஒன்று இந்த கோயிலுங்கிறதே வந்து என்னடான்னா நமக்கு உள்ளே இருக்கிறத வெளியே இருந்து ஞாபகப்படுத்துறது அவ்வளோதான் நாங்கள் மணி ஆட்டுறான்னா அந்த மணி யோசை நமக்குள்ளே இருக்குது அதை ஞாபகப்படுத்துகிறான் அதே போல் அந்த கர்ப்ப கிரகத்தில் காட்டக்கூடிய அந்த கற்பூர ஜோதி அந்த ஜோதியாக நமக்குள்ளே இருக்குது அதை நமக்கு ஞாபகப்படுத்த தான் அந்த வெங்காயம் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் ஏ ஓஷோ சொல்கிறாப்புல இங்கே வந்து சாவிகளே கூட்டா மாறிடுச்சு இது ஒரு பக்கம் இன்னொன்று இப்போ வந்து எல்லாரும் என்னடா நினைக்கிறாங்கன்னா கோவில்னால் அது புனிதமான இடம் அங்கே போனால் நமக்கு என்னவோ கிடச்சிடும் இப்போ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து எத்தனையோ கழிவுகள் ஏற்படுது அந்த மருத்துவ கழிவுகளை எல்லாம் வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கு அது ஏதோ ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போட்டால் அது பக்கம் எரிஞ்சு போயிடும் இப்போ அந்த கழிவுகளை கிளியர் பண்ணக்கூடிய ஒரு செட்டப் இல்லைன்னு வைங்க அப்போ என்ன ஆகும் அந்த மருத்துவமனையே ஒரு நோய் பரப்பு ஸ்தாபனமாக மாறிடும் அப்படி இந்த கோவில்கள் மாறி இருக்கலாம் அது ஒன்று அதே போல் இந்த கோயிலை கட்டுறவன் அட கோவிலை கட்டுறது ஒரு பக்கம் 
யோகி ஞானி சாது இவர்களுடைய தலைமுறைகளை எடுத்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எவனுமே விளங்கி இருக்க மாட்டான் இந்த அது என்னது சங்கர மனம் இது வந்து ஆதிசங்கரை ஸ்தாபிச்ச மனம்னு கீழே அவர் வேணுங்க ஆனால் இது வந்து ஆதிசங்கரை ஸ்தாபிச்சதில்லை லேபிள் மட்டும்தான் சங்கர மனம் அங்கே வந்து எங்கிருந்தோ ஒரு பையனை அடாப்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அந்த தலைமுறையாகட்டும் இல்லை அதற்கு அடுத்த தலைமுறைகளாகட்டும் ஏதாச்சும் பேரை சொல்லியிருக்கா இல்லை அதே போல் இந்த கோவில்களோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் அதாவது ஒரு பஜன மண்டலியாக கூட இருக்கட்டும் அதனோடு தொடர்பு கொண்டவர்கள் யாராச்சும் உருப்பட்டிருக்காங்களா யோசனை பண்ணணும் அதாவது நம்ம பாடி நம்ம ரேஞ்சுக்கு நாம் வந்து செல்ஃபோன் பேட்ரி மாதிரி நமக்கு வீட்டில் இருக்கிற ப்ள ப்ளக் பாயிண்ட்டு போதும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம் அதை கொண்டுட்டு போய் சப்ஸ்டேஷனில் இந்த மும்முனை மின்சாரத்தை கொடுத்தா என்ன ஆகும் வெடிச்சு போயிடும் இப்படி நிறைய மேட்ரு இருக்குது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கணும் யோசித்து முடிவு எடுக்கணும் இது ஜோதிடப்படி சொல்லணும்னா கோயிலுக்கு போகிறதுனாலேயே உங்களுடைய கிரகபலம் இழக்கப்படும் ஒன்று அடுத்தது அங்கே வந்து அவனை தெரியும் இவனை தெரியும் எம்எல்ஏ கிட்ட இருந்து லெட்ரு எம்பி கிட்ட இருந்து லெட்ரு இப்படி போய் வந்தீங்கன்னா சுத்தம் சிவன் சொத்து புலநாசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கோயில்களே வந்து எப்படின்னா எவனுக்கும் ஏதோ பிரச்சனை இருந்திருக்கும் புள்ள குட்டி இல்லைன்னோ ஏதோ பிறந்தது தக்கலைன்னோ ஏதோ சம்திங் அதனால் அவன் அவனுடைய கருமத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு அந்த கோயிலை கட்டுறான் அந்த கோயிலுக்கு கொடுக்குறவன்லாம் கூட அவனுக்கு ஏதோ பிரச்சனை அவன் ஏதோ கருமத்தை பண்ணான் அந்த கருமத்தை கழிக்கத்தான் இந்த கோயிலுக்கு எதையோ கொடுக்குறான் அங்கேருந்து ஆட்டையை போட்டுக்கிட்டு வரோன்னு வைங்க அதனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் யோசனை பண்ணுங்க இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ஷேரிங்ஸ் அவ்வளோதான் சும்மா யோசிச்சு பாருங்க பிடிச்சா எடுங்க பிடிக்காட்டி விடுங்க நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்